আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত অডিয়েন্স কেমন আছেন আশা করি সব সময়ের মতোই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন ভুল করে হলো আপনি যে আমার এই ভিডিওটিতে ক্লিক করেছেন সেই জন্য শুরুতে এই মুগুল দরবারে আপনাকে জানাচ্ছি সাদর সম্ভাষণ আমরা যখন গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পর একটা চাকরির খুব দরকার মনে করি তখন এও অনুভব করি যে নিজেকে নতুন করে তৈরি করতে হবে অনেকটাই শূন্য থেকেই শুরু করতে হয় শূন্য থেকেই নিজেকে তৈরি করতে হয় কারণ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে চাকরির পরীক্ষায় আপনার সাবজেক্ট ওয়াইজ প্রশ্ন করাকে অনেক বড় অপরাধ মনে করে আর এদিকে আপনি প্যারেশান হচ্ছেন যে আমি কোথায় থেকে শুরু করব কি কি পড়ব এটা ভেবে ভেবে আপনি প্যারেশান হয়ে যাচ্ছেন তাই আমি ভাবছি আপনার ভাই বা বন্ধু হয়ে আমার এই যত সামান্য জ্ঞান যদি আপনার সাথে শেয়ার করি তাহলে মন্দ কি হাই ফ্রেন্ডস আজকে আমরা কীভাবে শূন্য থেকে শুরু করতে পারি সেই বিষয়ে কিছু কথা বলবো তার আগে সব সময় মতোই বলে নিতে হচ্ছে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আপনি যদি আমার এই মুগুল দরবারে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন পাশে থাকা বেল আইকনটা একটু অন করে দেবেন ভালো লাগলে লাইক দেবেন ভালো না লাগলে ডেফিনেটলি ডিসলাইকও দিতে পারেন কারণ আপনার ডিসলাইকও আমি পার্সোনালি অনেক বেশি রেসপেক্ট করি অনার্স মাস্টার শেষ করার পর আমাদের বেসিক অনেক জঘন্য লেভেলের থাকে অনেকটা নড়ে পড়ে কুড়ে গড়ের মতন এর অবশ্য অনেক কারণ আছে আজকে সেই সব বিষয় নিয়ে কথা বলবো না তো আমাদের দুর্বলতাকে কাঠানোর জন্য কোথায় থেকে আমরা শুরু করব কি কি পড়ব সেই বিষয়টা বেবে বেবে আমাদের আর পড়া হয়ে ওঠে না আসলে একটা বিষয় হচ্ছে কোনো কিছু শুরু করাটা অত্যন্ত কঠিন এটা যত যত সামান্য বিষয় হোক না কেন কিন্তু একবার শুরু করে দিলে সেটা তার আপন গতিতে চলে তার একটু গতি পেয়ে যায় সেই জন্য শুরু করাটা অনেক কঠিন একটা বিষয় আমরা বিগত পাঁচ সাত বছরের পিএসসি সকল পরীক্ষা এবং সরকারি সকল জবের পরীক্ষা অ্যানালাইসিস করে দেখেছি যে সিক্সটি সেভেন্টি পারসেন্ট প্রশ্নই করা হয় মাধ্যমিক লেভেল থেকে আর একটু স্পেসিফিক করে যদি বলি তাহলে এইট নাইন টেন এই তিনটা ক্লাস থেকে খুব বেশি প্রশ্ন করা হয় এই জায়গাটাই যে যত বেশি স্ট্রং তারাই কিন্তু টিকে যায় সো স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় আপনার আমাকে কোথায় ফোকাস করতে হবে কোথায় থেকে শুরু করতে হবে কি পড়তে হবে আমি আমার মতন করে বলছি চাইলে আপনি দ্বিম উৎপোষণ করতেই পারেন আপনি যদি মেয়েতে খুব দুর্বল হন তাহলে ক্লাস ফাইভ থেকে নয়তোবা ক্লাস সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত সকল বুট বইয়ের অঙ্ক মেদ বই আপনি সংগ্রহ করবেন তারপর এইট নাইন টেন এই তিন ক্লাসের বিজ্ঞান সংগ্রহ করবেন প্রত্যেকটা কিন্তু বুট বই আমি বুট বইয়ের কথা বলছি আপনি লাইব্রেরিতে পাবেন এগুলো কুচ নিয়ে লাইব্রেরিতে একটু বেশি দামে বিক্রি করে কিন্তু আপনি পাবেন তো এইট নাইন টেন এই তিন ক্লাসের বিজ্ঞান আপনি সংগ্রহ করবেন এইটের ভূগোল সংগ্রহ করবেন করবেন তারপর এইট নাইন টেনের বাংলা সাহিত্য বুট বইটা সংগ্রহ করবেন এইট নাইন টেনের বাংলা ব্যাকরণ সংগ্রহ করবেন তারপর এইট নাইন টেনের বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এই বইটা সংগ্রহ করবেন এবং এইট নাইন টেনের আইসিটির যে বইটা আছে ওইটাও সংগ্রহ করবেন আর ইংলিশের জন্য এই বইটা আমি সাজেস্ট করতে পারি সবাই চিনেন অনেক জনপ্রিয় ইংলিশ ফোর কম্পারেটিভ এক্সাম এটা অনেক জনপ্রিয় অনেক ভালো একটা বই এটা পড়তে পারেন আর লিটারেচার জন্য মুকুল স্যারের এই বইটা আমার দৃষ্টিতে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বই আপনার কেউ ভুল বুঝে না আমাকে যে আমি মার্কেটিং করতেছি স্যারের বই নো আমি শুধু আগেই বলছি আপনার বাই বা বন্ধু হয়ে হেল্প করার জন্য আমার সাধারণ জ্ঞানটা আপনার সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করতেছি সো এটা ভুল বুঝবেন না আমাকে এটা আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বেস্ট একটা বই জানি না বাজার হয়তো পাবেন না পাইতেও পারেন স্যারের অনেকগুলো কফি ছিল আপনি খুঁজ নিতে পারেন যদি পান বেটার আর নয় অন্য একটা ভালো বই সংগ্রহ করে নেবে তো এই হলো ইংলিশ এই সবগুলো যদি আপনার সংগ্রহ করা হয়ে যায় দেন আপনি একটা রুটিন তৈরি করুন রুটিন আপনি যেভাবে করুন না কেন প্রতিদিন আপনার রুটিনে অঙ্ক এবং এই ইংলিশ এই দুটা সাবজেক্ট আপনি রাখবেন এইভাবে আপনি তিনটা মাস মিনিমাম তিনটা মাস পড়েন আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি তিন মাস পর আপনি আত্মবিশ্বাসটাতে কোথায় চলে যাবে আপনি নিজে চিন্তাই করতে পারবেন না আপনি আপনার নিজেকেই আপনি চিনতে পারবেন না তবে হয়তো অনেক কষ্ট হবে কারণ এত বছরের দুর্বলতা রাতারাতি তো চেঞ্জ করতে পার তবে এক্ষেত্রে আপনার ইগুকে আপনি কুরবানি দিয়ে দেন যদি মনে করেন যে 
এই লেভেলে এসে আমি ওই ক্লাস সিক্সে ফাইভের সেভেনের অঙ্ক করব এটা মানা যায় এই ইগো থাকলে সর্বরাশ হয়ে যাবে আপনি যদি মনে করেন আপনার একটা জব খুব দরকার সমাজে আইডেন্টি দরকার তাহলে পাগলা কিছু করার নেই এগুলো পড়তেই হবে দেখুন সামনে অনেক নিয়োগ হচ্ছে আপনি অলরেডি হয়তো জেনে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের নিয়োগ হয়ে গেছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট একটা নিয়োগ আমার দৃষ্টিতে কারণ বিশেষের বিকল্প আপনি এইটাকে ধরে রাখতে পারেন পাওয়ার বলেন সম্মান বলেন ওয়ান অফ দ্য বেস্ট একটা চাকরি এছাড়া সামনে আসতেছে দুদুকের সামনে আসতেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ সো এখনই সময় আপনি নিজেকে তৈরি করার যদি মনে করেন জব একটা দরকার তাহলে এখনই শুরু করে দেন যাই হোক আজকের মতন এই পর্যন্তই আবার হয়তো অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা হবে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ